，你有没有发现，其实老天的外因是很奇妙的，要让你去哪里，做什么事情，见什么人，他就一定会想尽办法让你有那股劲儿去执行，去行动。相反的呢，如果老天想要阻碍你去做什么事情，见什么人。他就会想尽办法的去打乱你的计划，在这个过程里面，逐渐的把你的热情和执行力消耗掉。那放到小事上，如果说你想吐槽某个人，或者说你想要说某句话的时候，这时候突然有个东西掉到地上了，或者突然有什么东西摔碎了，或者有人打断了你。那就不要再继续说下去了，一定不要成一时的口舌之快。那放到大事上呢？如果说你在做一个工作，一直都不开心，做着做着把你的心气都给消耗没了，你交一个朋友，总觉得哪里不舒服，或是某一个地方你待着待着身体也不好了。状态也很差，那你就要离开这个地方。在做决定的时候，感觉到心烦意乱的，还会出现一些不祥之兆。什么路上遇到被撞的动物，或是突然传来救护车的声音，那你做这个决定的时候，真的要反思了。所以，很多时候冥冥之中，其实都有给你提示和帮助。不要光顾着栽在自己的负面情绪当中，觉得谁都不帮自己。其实连老天爷每天都在想方设法的拉你一把呢。所以我们一定要保护好自己，照顾好自己，多安静下来，看看大自然带来的美妙，多倾听老天爷的声音。少用你的头脑去思考和胡思乱想，多用心感受。现在我们就来探讨这个话题。有缘人，你能刷到这个影片也绝非偶然。这也许是老天给你的一次提醒，所以请放下手头的事，仔细的聆听，耐心看完必有所获。有人觉得生不逢时，有人感叹怀才不遇，还有人埋怨命运不公。但事实是，上天一直都公平。佛曰：“天欲虽大，不润无根之草；佛门虽广，不度无缘之人。”每个人在生命中所遇到的人和事。都是因缘。当你的命中出现这四种情况时，那就是老天在度你。别不信，一遇到低谷，是老天给的转机。人生低谷的时候，其实是老天在救你的命。真正好的东西，都是在低谷的时候悟出来的。这个时候，你整个人的三观、格局，甚至于你的性格，都会发生巨大的变化。低谷期就是让你赚不到钱，让你的生活不顺利，让你贫穷又焦虑的活着。你的自信心会被践踏，你的努力也会被全盘否认。你所有的付出都会被辜负，甚至于连你的亲人都会瞧不起你。顺境时埋藏了许多的小人，而困境时识破了许多君子。所以要珍惜自己低谷的时候，因为这个时候什么都是真的。当你熬过了这段时间，你就会知道凤凰涅槃。浴火重生是一种什么样的感觉？经中常说：“长者皆近，高者亦多。”何会有离？生者有死，人生中有喜有悲。
，有辉煌有低谷，世事无常。然而，当你身处低谷，退无可退时，其实是老天给了你命运的转机。有一头驴掉进枯井，主人救助无望，只好将它埋进井里。可当你吐落在驴身上时，驴反倒冷静了下来。随着脚下堆积的泥土越来越多，终于将它平安送到了地面。人生难免陷入低谷，但能否破局，决定了人生的走向。命运给你低谷，不如将其当成崛起的踏脚石，挺住了。迎来的就是登高望远，但要是就此低头趴下，等待的就只剩永恒的黑暗。在一个偏远的山区，有一个小村庄，面临着旱灾，田地里的庄稼已经枯萎了，村民们的存粮也所剩无几，他们陷入了绝境。哀嚎声不断响起，村长左思右想，最终做了一个惊人的决定。他砸掉了村庄的水井和储存粮食的仓库，面临困境的村民们只能想方设法改变现状。终于，村民们团结一心，找到了一种方法。从远处的溪流引水灌溉田地，种植出了大丰收的庄稼。山穷水尽时，破釜沉舟是永不言败的毅力，更是对付苦难的勇气。生活与命运的碰撞打压，换个角度看，就是老天给的机遇。万物有阴阳。摔到极点定是反弹，人到绝境时，无论怎么来，都是一个新开始；深陷低谷时，无论怎么走，都是在走上坡路。古人云：“渊冰后三尺，鱼翔且鱼底。”人在低谷，就学学冬季潜藏在冰川下的游鱼。平心静气，静待春暖花开。人生再难也别怕，阳光一来，黑暗就会散。当你冲破绝境，迎来的定是重生。二，遇到折磨，是老天给的成长。这世上，你做不到让每个人都喜欢你。有人欢迎你，就有人排斥你；有人讨好你，就有人折磨你。古德教导我们：看一切众生皆是佛菩萨，唯我一人是凡夫。面对让你为难的人和事，乐观待之，那就是来助你成长的佛菩萨。消极以对。那便只能伤人心神，无力挫败。深山寺庙里，有一尊铜佛和一口铜钟，僧众们每日都要礼佛敲钟。一日，铜钟不满，你我都是同胎，为何你高高在上，受人礼待，而我却要遭受日日敲打？佛微微一笑说道：“昔日造我金身时，千锤百炼，万般雕琢，历经水火，如今才能置身莲座，受人香火。而你每日寥寥几次的撞击，不过是我曾经万分之一的苦痛，又有何怨呢？不立生死劫，难以成正果。”不经苦磨练，何以修成佛？人生路上，那些来折磨你、给你罪受、千方百计刁难你的，都只会让你更强大。
，几百年前，康熙六世大寿，大办千叟宴，宴上，他举杯说道：“这杯酒，要敬给朕的死敌，无论是鳌拜、吴三桂、张经、噶尔丹，还是朱三太子，对于康熙来说。”都曾数次逼迫为难过他，可也是他们成就了康熙，所以他说，他们逼着朕做出这些丰功伟业，朕恨他们，又敬他们。禅曰：顺境难成佛，逆境多成就。摔过一次跤的人，才会看清坑在哪；吃过一次亏的人。才会明白人心难测，经历了这些九死一生，却也逼你走向了破茧成蝶。请记住，生命中所有来折磨你的人，都是老天派来点化你的，是来度你的逆向菩萨。三，遇到风光，是老天给的警醒。古时候。有一个人出身寒微，一心想要改变自己的命运。机缘巧合下，他一步步晋升为高官，成为众人瞩目的焦点。身边的人对他阿谀奉承，他也变得越来越骄傲自大。他开始变得贪图享受，缺钱时。便不择手段地利用自己的权力搜刮民脂，很快他的行为就受到了报应。有人将他种种劣迹上奏朝廷，引来皇帝大怒，查封了他所有家财。最终，这个人身无分文，客死他乡，一切痛苦和悲剧的源头，皆因高。当你站在高处，享受着风光无限时，上天会让你听到无尽的恭维和褒奖，让你自满傲慢，行事狂妄。俗话说得好：“天狂必有雨，人狂必有祸。”越是风光时，越要低头做人。只有脚踏实地。才能平安无事的前行。在一座古代城池遗址中，考古学家发现了一批保存完好的陶器，其中一件尤其引人注目。这件陶器形似一只鸟，通体红色，绘制着精美的纹饰。更为珍贵的是，它是唯一一个保存完好的陶器。其他陶器都已经破碎不全，为什么这只陶鸟能够保存完好呢？经过专家的研究，发现它的底部呈扁平状，可以使陶鸟稳定地立在地上，不易倒翻或受到撞击。这也正是它能够历经岁月而保存完好的关键。孔子有一句话：“君子不自大其事，不自上其功。”一个人只有放低自己，风光时不张扬，得意时不自满，才能真正认清自己，少走弯路，平安度过一生。四，遇到帮助，是老天给的贵人。在我们人生的旅途中，难免会遇到低谷、黑暗。这时，走进你身边的那个人，就是上天送给你的贵人。虽然你们素未谋面，但他却不计得失，伸出援手，扶你一把，带你走出迷雾，重拾信心。当你遇到这样的，要心怀感激，用行动回报他的恩情。看过这样一个故事：一位创业者破产了
，但他并没有放弃。他想到了曾经他帮助过的人，并给他们发去邀请函，希望和他们一起共度难关。然而等了半天，他都没有收到一个人的回复，他感到很失望，但他并没有放弃。他决定再次尝试，选择联系那些曾经帮助过自己的人。这一次，他很快就得到了回复。人生如梦，风云变幻。当你走向成功的时候，会有许多人喝彩鼓掌；但在挫败、失意的时刻，也免不了有人离你而去。在这个世界上。每个人都在承受自己的痛苦，有幸得到别人的帮助是情分，得不到的也是常态。生命中遇到一个愿意为你付出的人，愿意拉你走出泥沼的人，请一定好好珍惜。大雨中为你撑过伞的人，别让他寒心。懂得感恩的人。自然会得到上天的眷顾。所谓上天只度有缘人，那么谁算是有缘人呢？你能刷到这个影片并看完，就是有缘人。有缘之人拥有，不论身在何处，遇到什么人和事，都能从中汲取人生百味，始终保持幸福的能力。生而为人，只来这世界一次，所遇到的人和事都是上天安排好的。逆境是人生的转折点，挫折是成长的催化剂，顺境是上天的提醒，贵人是我们的恩人。每一次的经历和遭遇。都是上天再度我们成长，老天要帮助一个人，不会明着来，只会在暗中帮人一把，让人凭借自己的能力，获取到独属于自己的福气。对此，很多人都不满，自己受了那么多苦，为什么老天不给他们补偿呢？难道说是天道不公？世态炎凉嘛，其实并非如此。老天的补偿，永远都不是看得见的东西，而是看不见的东西。看得见的东西根本就不入流，唯有看不见的东西，才是老天最大的赏赐。比如说，人之财运和福气，你受了不少苦。老天就让你和子孙享受到一定的福气，这些福气来到了你的身边，就看你懂不懂得把握了。懂得把握这些福气，全家人都美满幸福；而不懂得把握这些福气，还抱怨，老天就觉得你身在福中不知福，就会把福气收回来。天要渡人，必有预兆。在人生之路上，老天不会明着帮你，而会给你这些暗示：一，让你不知不觉就赚到了钱。有一些开工作室的老板，他们都有一种感觉：自己糊里糊涂就开了工作室，糊里糊涂就在风口当中赚了钱。如今想刻意赚点钱，反而就赚不到了。为什么人们会在不知不觉当中赚到了钱，而变得刻意之后就赚不到钱呢？因为不知不觉就赚到钱的人，都受到了老天的庇佑。老天庇佑你，你就算到处走走，也能碰到机会，逐渐发达。而老天不庇佑你，哪怕你每天都日晒雨淋，都赚不到什么大钱，只能赚点养家糊口的小钱。
，看到有些人年纪轻轻就成功了，我们都特别羡慕，还有点嫉妒。为什么别人轻轻松松干几年，就等于自己辛辛苦苦干一辈子呢？原因很简单，他们遇到了机会，而自己没有遇到机会。所谓天时、地利。人和就是这个道理。拥有这三点的人，不需要为了赚钱而操心，因为他们自身就能吸引财富。二，让你拥有顺利过关的好运。有些学生明明不擅长考试，但他们尽力去考，没想到过关了，不高一分也不低一分。刚刚好进入到心目中的学校，有些创业的人，明明遇到了诸多的阻碍，有些阻碍还是自己无法解决的，但他们依旧坚持走下去，没想到这些阻碍自己消失了，他们也就创业成功了。用一句诗来概括就是：车到山前必有路。船到桥头自然直，真正好运的人，只要走到了山前，就会遇到出路，没有什么烦恼。哪怕身处于迷宫当中，也能乱碰乱撞的找到出口。为什么他们可以顺利的过关呢？因为上天有好生之德，在老天眼中。这些人有德行，够好命，理应有好的运气。如此，老天就会帮人一把。越是上了年纪，越是产生了一个想法：刚刚好过关，不太高，也不太低。这就是老天赋予普通人最大的福报，我们要珍惜。三。让你遇到了不同类型的人。有名人说过，在这个世界上，只要发生的事儿，其实都是好事。你所接触的人，都是你生命中的贵人。有些人，我们特别讨厌，就认为他们是小人。过了十几二十年，再回头一看，我们会恍然大悟。原来这些我们曾经讨厌过的人是来帮我们的。老李失业了，好不容易找到了一份工作，在工作中，他受到了某位工友的欺负，同时，工友还在老板面前打小报告，让老李丢了工作。再次失业的老李找不到任何的工作，只能自己去搞副业了。过了几年，他的副业成为了他的主业。老李也在这个行业中赚了不少钱，比那位欺负他的工友打工半辈子的钱还要多。每每想起这件事，老李都感慨万分。如果不是那位工友排挤他，让他失业，他也找不到这条路。赚了那么多钱，老天安排你遇到不同的人，就是为了给你不一样的机遇。在危机当中把握机遇，才不会辜负老天的安排。四，带你吃苦到一定的程度，让你时来运转。有些人需要吃一辈子的苦，那他们多半有无法改变的劳碌命。有些人吃苦一段时间，就时来运转，咸鱼翻身了。反正要吃苦多长的时间，不由我们决定，而由老天决定。老天让你经受小的苦难，那你只需要苦一阵子；老天让你经受大的苦难，那你需要苦一辈子。生活没有绝对的公平，因为人各有命，就像一些有钱人和一些穷人。
本就是两个世界的人，前者不能跟后者比较，后者也没必要跟前者比较。只能说，世间最好运的人，应该是时来运转的好命人。灵丹精兽打磨的他们，反而更强大了。梅花香尽苦寒来，对于苦，我们不要放在心中，不妨安慰自己，这是老天的考验。怀着乐天知命的心态，或许。苦尽甘来的日子，就在不远处的前方。天若渡你，必有暗示。只要你身处低谷，人越是不如意，无论你如何走，都是走上坡路。能够在逆境中抗争的人，自然会得到上天的馈赠。你所吃的苦，经历的痛。一样都逃不了，老天看着你这个苦人都不忍心了，他会拉你一把，让你闯过险关。凡是能走过关爱的人，必有后福。上天只渡有缘人，跟你说真话的人，是来渡你的；曾经伤害过你的人，是来渡你的。肯为你点亮明灯的人，是来度你的；心里有光，定能招来度你的人。度你的人，总是能让你脱离苦海，明白些人生道理，从而奋起反转自己的命运，最后一飞冲天。所以，很多人一飞冲天之前，都经历过小小的磨难。闯过去了，柳暗花明又一村。老天给好人机会，往往通过磨难；老天给善人机缘，往往先有暗示。当然，老天也给坏人机会，希望他们能改邪归正。只是小人习惯了耍小聪明，一时不愿意改过来。世上没有纯粹的坏人，他们一边积德行善为亲人，为子孙，为自己，一边又为非作歹，坑他人，欺负他人，嘲笑他人，偶尔也良心发现，做做好事。好人也并非全部是至善，时而犯点小错误，也有一些小毛病。难以改掉，所以世上还能看见小人活得很滋润，善良的老实人活得很狼狈。磨难来了，正是上天要成全你。你怕吃苦，就失去机会了。是你要受的苦必须要吃，是你要受的难必须要接。老天不会亏待任何人。上天不渡你的时候，你要自己渡自己。一个人如果连自己都放弃了自己，那老天就算想帮你，也都无济于事。人如果选择不努力，那谁都救不了我们。当我们身处于生死存亡的环境时，我们将会看到希望和绝望，选择希望。再搏一搏，可能就上去了；选择绝望，自甘堕落，也许我们就失败了。这就是老天给善人的机缘，机会总是藏在危险的背后。危就是机，机就是危，看你如何运化。有缘人，感谢你看到最后。如果今天的影片对你有所帮助，请按个赞给我响应，回复一句“上天自有安排”。愿你始终保持善良，愿所有的美好都如期而至。还没有订阅频道的，请点击右侧的订阅按钮，与我们建立更深的连接。随缘加入会员。
与同频之人共修福报，随喜转发，传播善知识，功德无量。